ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡ് ഓവർസ് ഇയറുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസുമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡിന്റെ എക്സാമുകൾക്ക് നമ്മൾ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തേർഡ് ഗ്രേഡിന്റെ വീഡിയോസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക കാരണം സെക്കൻഡ് ഗ്രേഡിന്റെയും തേർഡ് ഗ്രേഡിന്റെയും സിലബസ് ഏകദേശം സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിലുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി വിച്ച് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് വോളിയം വിത്തൌട്ട് പെർമനന്റ് സെറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പെർമനന്റ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് ഡിഫോമേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തില് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് നമുക്കറിയാം സ്ട്രെയിൻ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് ആ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയലിന് ഈ എനർജീനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റീനെയാണ് അല്ലെ കേപ്പബിലിറ്റീനെയാണ് റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിൽ എനർജീനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സ്ട്രെയിൻ എനർജീനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കേപ്പബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇവിടെ പെർമ വിത്തൌട്ട് പെർമനന്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സ്ട്രെയിൻ എനർജീനെ ആ മെറ്റീരിയൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് റെസിലിയൻസ് എന്നാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്നാണ് അതായത് പരമാവധി സ്ട്രെയിൻ എനർജീനെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കാതെ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാക്സിമം സ്ട്രെയിൻ എനർജീനെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് പ്രൂഫ് റെസിലിയൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പ്രൂഫ് റെസിലിയൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഒന്ന് ക്രീപ്പാണ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത ലോഡ് ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ക്രീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊരു ലോഡ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ മെറ്റീരിയലിന് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫോർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുക ഇനി എന്താണ് ബൾക്ക് മോഡലസ് ബൾക്ക് മോഡലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡിയുടെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സോ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോഡിയിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തോ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ്സോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വോളിയം ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ബൾക്ക് മോഡലസ് എന്ന് പറയുക ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിയിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം വോളിയത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ബൾക്ക് മോഡലസ് എന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടു ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി ഇസ് കോളസ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും ഷിയർ സ്ട്രെയിനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി എന്നാണ് ഓക്കെ പോയ്സണസ് റേഷ്യോ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം പോയ്സണസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ടു ലീനിയർ സ്ട്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരു ലോഡ് ടെൻസൈൽ ആവാം കംപ്രസീവ് ആവാം ഏത് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ വീതിയിൽ ലാറ്ററലി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ അതിനുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലീനിയർലി അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷനിൽ അതിനുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ
ഒരു യൂണിറ്റ് ലോഡ് സോറി ഒരു യൂണിറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിക്കാൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന ലോഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്റ്റിഫ്നെസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഫോഴ്സുകളെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രഷറിനെയൊക്കെ ഒരു ബോഡിക്ക് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയാം ക്രീപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഡിഫർമേഷൻ ആണ് അണ്ടർ സസ്റ്റെയിൻഡ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഡിഫർമേഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇനി അതാണ് ഡക്ടിലിറ്റി ഡക്ടിലിറ്റി നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിനെയും വയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ കൂടുതൽ ഡക്റ്റൈലാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നൊക്കെ ഫോർ എ കോളം വിത്ത് വൺ എൻഡ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ദി അതർ എൻഡ് ഹിഞ്ചഡ് ദ ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഈസ് കോളേഴ്സ് ഒരു കോളത്തിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഫിക്സഡും ഒരു എൻഡ് ഹിഞ്ചഡും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് വരിക എന്താണ് ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോളത്തിൽ ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ആ ചേഞ്ച് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ബെൻഡിങ്ങിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ആ ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയാം സോ ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ആ ബെൻഡിങ്ങിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത് എത്രയാണോ ആ ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയാം അത് സപ്പോർട്ടുകളുടെ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗവും ഹിഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്രയാണോ ആ മെമ്പറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഉള്ളത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്തും വരും ഒരു കോളത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും ഹിഞ്ചഡ് ആണെങ്കിൽ എത്രയാണോ അതിന് നേരത്തെ ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്രയും ലെങ്ത് തന്നെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ രണ്ട് ഭാഗവും ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് ആ മെമ്പറിൻ്റെ ഹാഫ് ലെങ്ത് ആണ് അതായത് എൽ ആണെങ്കിൽ എൽ ബൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് വരിക രണ്ട് ഭാഗവും ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ഭാഗം ഫിക്സഡും മറ്റേ ഭാഗം ഹിഞ്ചഡും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ റൂട്ടു ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഒരു കോളം വൺ എൻഡ് ഫിക്സഡും വൺ എൻഡ് ഹിഞ്ചഡും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ റൂട്ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എൽ ബൈ റൂട്ടു ആണ് ഇനി ഒരു ഭാഗം ഫിക്സഡും മറ്റേ ഭാഗം ഫ്രീയും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലെങ്ത്ത് കൂടുകയാണ് സോ ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്ത് ടു എൽ ആയിരിക്കും എത്രയാണ് മെമ്പറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഉള്ളത് അതിന് ഡബിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ സ്പെസിമെൻ ഫോർ ടെൻ സൈൽ ടെസ്റ്റ് വിത്ത് ഇനീഷ്യൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എ സീറോസ് ഒരു സ്പെസിമെൻ്റെ ഒരു ടെൻ സൈൽ ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പെസിമെന് എടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് ലെങ്ത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം യൂണിവേഴ്സൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഭാഗവും നമ്മൾ ക്ലാമ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിനെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇലോങ്ങേഷൻ സംഭവിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെങ്ത്തിന് എത്രയാണോ ആ സ്പെസിമെൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഉള്ളത് അത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ടും പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്റ്റീൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഇലോങ്ങേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത്തിനെയാണ് ഗേജ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഈ ഗേജ് ലെങ്ത്ത് സാധാരണ പല രൂപത്തിൽ എടുക്കാറുണ്ട് ഗേജ് ലെങ്ത്ത് എടുക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്രിപ്പുകൾ നമ്മൾ ആ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രിപ്പുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ
അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടുകളും പല തരത്തിലുള്ള ബീമുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീമൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ടുകളും അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡുകളും ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ലോഡുകളുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ബീമുകളും ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബീമിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹിഞ്ചിഡ് സപ്പോർട്ടോ റോളർ സപ്പോർട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ബീമുകളെയാണ് നമ്മൾ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എന്ന് പറയുക അങ്ങനത്തെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വരുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡാണ് അത് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂവിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബീമിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്പാനിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എല്ലായിട്ടുമാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എത്രയാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് സപ്പോർട്ടുകളും അതിൻ്റെ മുകളിൽ യു ഡി എൽ ഇങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ളതാണ് യു ഡി എൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ത്രൂ ഔട്ട് ആ ലെങ്ത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ചെയ്യും ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ അതാണ് എന്ത് അതിൽ വരുന്ന ലോഡ് ആ ബീമിൽ വരുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ ആണ് ഇനി ഈ സപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ഉള്ളത് ആ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൽ വരുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതി പകുതി ആയിരിക്കും മുകളിൽ വരുന്ന ലോഡിന് രണ്ട് സപ്പോർട്ടുകളും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും പകുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എൽ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ലോഡാണ് ആ ലോഡിനെ രണ്ട് റിയാക്ഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സപ്പോർട്ടുകൾ പകുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് ഒരു സപ്പോർട്ടിലും മറ്റേ സപ്പോർട്ടിൽ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു എന്നും വരും അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു ആണ് റിയാക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു ആണ് റിയാക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കാണാം അപ്പോൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു യൂണിഫോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ലോഡ് വന്നാൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വരിക എപ്പോഴും അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് പോർഷനിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെൻറ്ററിലാണ് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിയാക്ഷനെ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇൻറ്റു ഈ ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻറ്റർ ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ബൈ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സെൻറ്ററിൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ മുതൽ ഈ സെൻറ്റർ വരെ എന്തുണ്ട് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ഉണ്ട് അതിനെ പോയിൻറ്റ് ലോഡ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു ഇവിടെ വരെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ലോഡ് ഇൻറ്റു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എൽ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെയുള്ള റിയാക്ഷൻ മുകളിലോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയും ലോഡ് താഴത്തോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നിന് പോസിറ്റീവും മറ്റേതിന് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ മൈനസ് ഡബ്ല്യു
ഇനി അടുത്ത റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് ആണ് അതിന് മോഡലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മോഡലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ഇനി പത്താം ദിവസം എന്നൊക്കെ വെൻ എ ക്ലോസ്ഡ് കോയിൽ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എൻ ആക്സിയൽ കംപ്രസീവ് ലോഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ വിൽ ബി സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കോയിൽ ഒരു സ്പ്രിങ് ഒരു ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് കംപ്രസീവ് ലോഡ് ആക്സിൽ കംപ്രസീവ് ലോഡ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്ങിൽ ആക്സിൽ കംപ്രസീവ് ലോഡ് കൊടുത്താൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് ഓക്കെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഷിയർ ചെയ്യാനാണ് എപ്പോഴും കാരണം അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും അതെപ്പോഴും ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ